హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బిఎం మీడియా ఈరోజు మనం పారిశ్రామిక రంగం అంటే సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సర్వేలో ఇచ్చినటువంటి పారిశ్రామిక రంగం గురించి ఈ పీడిఎఫ్ ద్వారా మొత్తం తెలుసుకుందాం పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇచ్చిన అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో చూద్దాం సో అందులో మొదటగా వచ్చేసరికి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వృద్ధి రేటు స్థిర ధరలో మరియు ప్రసిద్ధ ధరలో ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇందులో చూడండి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వృద్ధి రేటు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సంటేజ్గా ఉంది అలాగే ప్రస్తుత ధరల్లో వచ్చేసరికి లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సంటేజ్గా ఉంది సో మనకి ఎక్కువగా స్థిర ధరల్లో అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది ప్రస్తుత ధరల్లో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి సో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎంత గ్రోత్ వచ్చిందంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడులో నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్లో ఉంది అంటే మైనస్ పదమూడు పాయింట్ యాభై ఆరుగా ఉంది తర్వాత పదమూడు పద్నాలుగులో టూ పాయింట్ జీరో వన్గా మళ్ళీ పద్నాలుగు పదిహేనులో అంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి మొదటి సంవత్సరంలో పన్నెండు పాయింట్ యాభై ఎనిమిది శాతంగా వృద్ధి చెందడం జరిగింది తర్వాత క్రమంగా ఇప్పుడు ఎంత నమోదు చేసింది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సంటేజ్ స్థిర ధరల్లో వృద్ధి రేటుని నమోదు చేయడం జరిగింది పారిశ్రామిక రంగం అదే ప్రస్తుత ధరల్లో అయితే లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్గా ఉంది లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సంటేజ్గా ఉండటం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు రాష్ట్ర జీవీఏలో పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాట ప్రస్తుత ధరల్లోనూ మరియు స్థిర ధరల్లోనూ ఏ విధంగా ఉంది సో చూడండి ఇక్కడ స్థిర ధరల్లో వచ్చేసరికి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఒక్క శాతంగా ఉండేది ప్రస్తుతం వచ్చేసరికి అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఆరు పాయింట్ సున్నా నాలుగుగా ఉండటం జరిగింది అలాగే మీరు ప్రస్తుత ధరల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఒకటిగా ఉండి ప్రస్తుతం మాత్రం ఇరవై రెండు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతంగా ఉంది ఇందులో రాష్ట్ర జీవీఏలో పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాట ప్రస్తుత ధరలో ఇరవై రెండు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతంగా ఉంది అదే స్థిర ధరల్లో అయితే ఇరవై ఆరు పాయింట్ సున్నా నాలుగు శాతంగా ఉంది ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ని మీకోసం పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత పారిశ్రామిక రంగం యొక్క అనుబంధ రంగాల వృద్ధి రేట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు మరియు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవి స్థిర ధరల్లో అనమాట చూడండి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మైనింగ్ అండ్ క్వారీ వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సంటేజ్ ఉంది అదే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో అయితే ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నాగా ఉంది అలాగే తయారీ రంగం వచ్చేసరికి ఎనిమిది పాయింట్ యాభై ఆరు శాతము అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది పాయింట్ ముప్పై ఆరు శాతం ఉంది అలాగే ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అనేవి పదిహేను పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది శాతంగా ఉండగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఏడు శాతంగా ఉంటాయని చెప్పేసి అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం అంచనా వేశారు తర్వాత నిర్మాణాలు వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉండటం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీటన్నిటిలో కల్లా ఎలక్ట్రిక్ అండ్ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అనేవి ఎక్కువ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి స్థిర ధరల్లో ఓకేనా అలాగే రాష్ట్ర జీవీఏలో రెండు వేల పదహారు పదిహేడు మరియు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పారిశ్రామిక రంగంలోని అనుబంధ రంగాల వాటాలు ప్రస్తుత ధరల్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇవి చూడండి వీటి యొక్క వాటాలు అనమాట అందులో మైనింగ్ అండ్ క్వారీ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సంటేజ్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం అయితే టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అలాగే తయారీ రంగం వచ్చేసరికి పది పాయింట్ సున్నా ఐదు శాతము అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతము అలాగే ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ అండ్ వాటర్ సప్లై అనేవి టూ పాయింట్ త్రీ జీరో పర్సంటేజ్ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెంటీన్ పర్సంటేజ్ దాకా ఉన్నాయి అలాగే నిర్మాణాలు వచ్చేసరికి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సంటేజ్ మరియు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సంటేజ్ ఉండటం జరిగింది ఇందులో అత్యధిక వాటా అంటే జీవీఏలో అత్యధిక వాటా ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక అనుబంధ రంగం ఏదే అని అడిగితే వెంటనే మనం తయారీ రంగం అని చెప్పేసి పెట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు కూడా తయారీ రంగమే అధిక వాటాని కలిగి ఉంటుంది దీన్ని తొమ్మిది శాతం నుంచి అంటే ఈ తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి దాదాపు పదిహేను శాతంగా పెంచాలని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అలాగే తక్
తర్వాత రాష్ట్రంలో సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ద్వారా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే నలభై సర్వీసుల్ని అనుమతిస్తున్నారు అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో నలభై సర్వీసులకి అనుమతులు ఇస్తున్నారనమాట అందులో ఇరవై ఒకటి వచ్చేసరికి స్టేట్ పదమూడేమో సెంటర్లు మరియు ఆరు వచ్చేసరికి స్టేట్ స్పెషల్ పర్మిషన్స్ అనమాట ఈ నలభై సర్వీసులను కూడా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మన వాళ్ళు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నారు తర్వాత డిసెంబర్ నాటికి సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ద్వారా స్టేట్ లెవెల్ నోడల్ ఏజెన్సీ ఎన్ని లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీలకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు మరియు వాటి యొక్క పెట్టుబడి విలువ ఎంత ఎంత అంటే మీరు చూడవచ్చు ఐదు వందల ఎనభై వరకు అనుమతులు ఇచ్చారు వాటి ద్వారా అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ తొంభై ఆరు కోట్ల పెట్టుబడి వచ్చింది అలాగే డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల ఎనభై మూడు మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా డిస్టిక్ లెవెల్ నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అయితే సింగిల్ విండో సిస్టంలో భాగంగా రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ కల్లా మొత్తం మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి మైక్రో అండ్ స్మాల్ కంపెనీలు అడిగిన ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఐదు అనుమతుల్లో ఎన్నింటికి అనుమతులు మంజూరు జారీ చేశారు సో అదే క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ఈ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అనుమతుల్లో ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై ఆరుకి అనుమతులు జారీ చేశారు దీనివల్ల ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు పాయింట్ మూడు కోట్ల పెట్టుబడి వచ్చింది అలాగే ఒకటి పాయింట్ థర్టీ త్రీ లాక్స్లో అంటే ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల మూడు నా మూడు వందల నాలుగు మందికి ఉపాధి కల్పించారు అలాగే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎన్ని లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి వాటి యొక్క మొత్తం పెట్టుబడి ఎంత ఎన్ని కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయబడి అంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇది సో యాభై నాలుగు కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి వాటి యొక్క పెట్టుబడి వచ్చి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి పాయింట్ పదమూడు కోట్లు అదేవిధంగా వీటి వల్ల ఉపాధి పొందేది వచ్చేసరికి ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు మంది ఉపాధి పొందడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకి సంబంధించి అదే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి వచ్చినట్లయితే నలభై కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి వీటి ద్వారా నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు పాయింట్ తొంభై ఒక్క కోట్లు పెట్టుబడి జరిగింది అలాగే పదకొండు వేల ఏడు వందల అరవై రెండు మందికి ఉపాధి అందిస్తున్నాయి అలాగే మొత్తం ఎన్ని లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీలు ఇప్పుడు దాకా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి మన రాష్ట్రంలో వాటి యొక్క పెట్టుబడి ఎంత మరియు వాటి వల్ల ఉపాధి పొందుతున్నది ఎంత అంటే మొత్తం మన రాష్ట్రంలో వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి దాని ద్వారా ఒక లక్ష పదిహేను వందల ముప్పై రెండు కోట్ల పెట్టుబడి జరిగింది అలాగే ఐదు లక్షల ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి అలాగే ఈ లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీలు అధికంగా గల జిల్లా ఏది తక్కువగా గల జిల్లా ఏది అధికంగా గుంటూరులో ఉన్నాయండి రెండు వందల ఇరవై ఆరు దాకా ఉన్నాయి తక్కువగా వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళంలో అరవై రెండు దాకా ఉన్నాయి అలాగే లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీల ద్వారా అధిక పెట్టుబడి జరుగుతున్న జిల్లా ఏది అంటే తూర్పుగోదావరి తక్కువగా పెట్టుబడి జరుగుతున్న జిల్లా వచ్చేసరికి అనంతపురం తర్వాత ఈ లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీల ద్వారా అధిక ఉపాధి పొందుతున్న జిల్లా వచ్చేసరికి తూర్పుగోదావరి అలాగే తక్కువ ఉపాధి పొందుతుంది వచ్చేసరికి నెల్లూరు అనమాట తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో కొత్తగా ఏర్పడిన లార్జ్ అండ్ మెగా కంపెనీల్లో అధికంగా ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు మరియు తక్కువగా ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు అధికంగా వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళంలో ఏర్పాటు చేశారు ఈ సంవత్సరంలో పద్నాలుగు దాకా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే తక్కువగా అంటే జీరో ఒక్క కంపెనీ కూడా ఏర్పాటు కానిది వచ్చేసరికి అనంతపురం చిత్తూరు జిల్లాలో అంటే ఇది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మధ్యలో అనమాట తర్వాత దేశ జీడిపిలో మైక్రో అండ్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎంత వాటాని కలిగి ఉన్నాయి ఎంత వాటాని అంటే ఎయిట్ పర్సంటేజ్ వాటాని కలిగి ఉన్నాయి అలాగే ఎంఎస్ఎంఈలు అనేవి తయారీ రంగం అవుట్పుట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎగుమతుల్లో ఫార్టీ పర్సంటేజ్ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి ఎంఎస్ఎంఈలు వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధిక మందికి ఉపాధిని కల్పించే సెక్టర్ అనమాట ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ని రెండు వేల ఆరులో చేశారు సో అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ అని చెప్పేసి కొత్తగా రెండు వేల పదిహేను ఇరవైని ప్రకటించడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎన్ని ఎంఎస్ఎంఈలని ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి సో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి వీటి మొత్తం పెట్టుబడి వచ్చేసరికి రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ అరవై ఐదు కోట్లు వీటి ద్వారా మొత్తం యాభై తొమ్మిది వేల నూట మూడు మంది ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి అంటే వారికి వారు ఉపాధి పొందుతున్నారన్నమాట ఇవి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎన్ని ఏర్పడిన ఎంఎస్ఎంఈలు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏర్పడ్డాయి వాటి వాటి పెట్టుబడి వచ్చి రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ అరవై ఐదు కోట్లు అందులో ఉపాధి పొందేది యాభై తొమ్మి
అంటే పశ్చిమ గోదావరిలో అధికంగా ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలు అలాగే తక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కడపలో ఉండటం జరిగింది అలాగే అధికంగా ఉపాధి పొందుతున్న జిల్లా వచ్చేసరికి వైజాగ్ తక్కువగా ఉపాధి పొందుతున్న జిల్లా వచ్చేసరికి కడప అలాగే ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా అధికంగా పెట్టుబడి పొందుతున్నటువంటి జిల్లా వచ్చేసరికి పశ్చిమ గోదావరి తక్కువగా వచ్చేసేది కడప అనమాట సో ఎంఎస్ఎంఈల్లో అన్నిట్లోనూ లాస్ట్లో ఉంటుంది కడప సో అలాగే ఎంఎస్ఈలు ఎక్కువగా ఏర్పడింది వచ్చేసరికి పశ్చిమ గోదావరి అలాగే ఎక్కువ పెట్టుబడి పొందుతున్నది కూడా పశ్చిమ గోదావరి కానీ ఉపాధి పొందుతున్నది మాత్రం వైజాగ్ ఈ ఒక్కటే తేడా ఇందులో తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల దాకా ఏర్పడినాయి అని చెప్పాం కదా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై దాకా అందులో ఎక్కువగా ఏ జిల్లాలో ఏర్పడ్డాయి తక్కువగా ఏ జిల్లాలో ఏర్పడ్డాయి అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎక్కువగా ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పడినటువంటి జిల్లా ఏది అని చెప్పేసి అంటే కనుక కర్నూలులో ఎక్కువగా ఏర్పడి తక్కువగా ఏర్పడింది వచ్చేసరికి విజయనగరం అలాగే ఇందులో అధిక పెట్టుబడి పొందుతున్నటువంటి జిల్లా కూడా కర్నూలే తక్కువగా వచ్చేసరికి వైజాగ్ అలాగే అధిక ఉపాధి కల్పిస్తున్నటువంటి జిల్లా కూడా కర్నూలు తక్కువగా ఉన్నది మాత్రం విజయనగరం పిఎంఈజీపీ ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక పథకం ఇది ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ నిధుల ద్వారా కేవీఐసి మరియు కేవీబి కేవీఐబిసి భాగస్వామ్యంతో మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని డిఐసిస్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది ఇందులో ఎస్సీస్కి వచ్చేసరికి పదహారు పాయింట్ రెండు శాతము ఎస్టీస్కి ఆరు పాయింట్ ఆరు శాతము బీసీలకి ఇరవై ఏడు శాతము మైనార్టీలకి ఐదు శాతము ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి వన్ పర్సంటేజ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్కి త్రీ పర్సంటేజ్ మహిళలకు ముప్పై శాతం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఇందులో ఏం చేస్తారు అంటే తయారీ రంగం అయితే ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా లేదా సేవా రంగము మరియు వ్యాపార రంగం అయితే పది లక్షల దాకా లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో సాధారణ వడ్డీ దగ్గర లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లోన్ వచ్చేసరికి మూడు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో మనం కట్టవలసి ఉంటుంది అలాగే ఆ యూనిట్ అయితే ఏ ఏ యూనిట్ అయితే మనం పెట్టాలని భావిస్తామో అప్లై చేసుకుంటామో ఆ యూనిట్ కాస్ట్లో ఓసీలు అయితే పది శాతం కట్టవలసి ఉంటుంది అలాగే మిగతా రిజర్వేషన్ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళైతే ఐదు శాతం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని అలాగే మూడు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలకు కాలపరిమితిలో సాధారణ వడ్డీ దగ్గర చెల్లించాలి అలాగే కేటగిరీని బట్టి ఇందులో కొంత సబ్సిడీ ఉంటుందన్నమాట ఓసీ అభ్యర్థులకు వచ్చేసరికి గ్రామాల్లో ఇరవై ఐదు శాతము అలాగే పట్టణాల్లో పదిహేను శాతము ఉంటుంది అలాగే రిజర్వేషన్ గల వారికి అయితే గ్రామాల్లో ముప్పై ఐదు శాతము పట్టణాల్లో ఇరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది అలాగే తయారీ రంగంలో పది లక్షల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి గల ప్రాజెక్టుకి అయితే కనీసం మనం ఎనిమిదో తరగతి చదివి ఉండాలి అదే వ్యాపార మరియు సేవా రంగాల్లో అయితే ఐదు లక్షల కన్నా ఎక్కువ పెట్టుబడి గల వాటికి ఎనిమిదవ తరగతి చదివి ఉండాలి అది విద్యాహారత కింద పెడతాం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఈ పిఎంఈజీపీ ద్వారా రెండు వందల ఎనభై మూడు యూనిట్లకు ఎనిమిది పాయింట్ రెండు కోట్ల సబ్సిడీతో మూడు వేల రెండు వందల ఎనిమిది మందికి ఉపాధి కల్పించారు అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో వచ్చేసరికి మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది యూనిట్లతో ఎనిమిది పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల సబ్సిడీతో మూడు వేల ఐదు వందల పదహారు మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది ఈ విధంగా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో రెండు వందల ఎనభై మూడు యూనిట్లు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది యూనిట్లని ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి వచ్చే సబ్సిడీ అంతా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎయిట్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోర్స్ సబ్సిడీ కింద ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పదిహేడులో ఏర్పడినటువంటి ఈ యూనిట్లు అంటే ఈ రెండు వందల ఎనభై మూడు యూనిట్లలో అధిక ఉపాధి మరియు ఎక్కువ సబ్సిడీ పొందినగా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా నిలిచింది చివరి స్థానంలో ప్రకాశం నిలిచింది అంటే ఎక్కువ యూనిట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎక్కువ యూనిట్లు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడినాయి అంటే కృష్ణా జిల్లా అలాగే ఆ యూనిట్ల ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్న జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అలాగే ఎక్కువ సబ్సిడీ పొందుతున్న జిల్లా కూడా కృష్ణా జిల్లా అయ్యి నిలిచింది చివరి స్థానంలో వచ్చేసరికి ప్రకాశం నిలిచింది అనమాట అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పిఎంఈ పిఎంఈజీపీ కింద ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి యూనిట్లు అధికంగా గల జిల్లా వచ్చేసరికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అలాగే తక్కువగా వచ్చేసరికి కర్నూలు జిల్లా అనమాట తక్కువగా కర్నూలులో స్థాపించారు ఎక్కువగా తూర్పుగోదావరిలో స్థాపించడం జరిగింది అలాగే అధిక సబ్సిడీని పొందిన జిల్లా వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళం అలాగే తక్కువ సబ్సిడీని పొందిన జిల్లా వచ్చేసరికి కర్నూలు జిల్లాగా తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో దీనిని రెండు వేల పదిహేను జూలైలో మన ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది ఇది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేను నుంచి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై వరకు ముందు ఉత్పత్తిని ప్రారంభించే కంపెనీలన్నీ ఈ పాలసీ కింద లబ్ధి పొందడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే వాటికి కొన్ని రా
దానిని మెగా ఇండస్ట్రీగా నిర్ణయిస్తారు సో మెగా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి అనేది దీని ప్రకారం వాళ్ళు అర్థం చెప్పారు అలాగే బయోటెక్నాలజీ పరిశ్రమల విషయానికి వచ్చేసరికి యాభై కోట్ల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి ఉండాలి లేదా రెండు వందల మంది స్థానికులకు ఉపాధి కలిగించేలా ఉండాలి అలా అయితే బయోటెక్నాలజీలో దాన్ని మెగా ఇండస్ట్రీగా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇక టెక్స్టైల్స్ రంగంలో అయితే నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి ఉండి రెండు వేల మంది కంటే ఎక్కువ మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తే టెక్స్టైల్ రంగంలో అది మెగా ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తుంది అలాగే ఆటోమొబైల్ రంగంలోకి వచ్చేసరికి పదిహేను వందల కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి ఉండి మరియు మూడు సంవత్సరాల్లో కనీసం ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో అనుబంధ సంస్థలు నెలకొల్పాలి ఆ విధంగా నెలకొల్పినట్లయితే అంటే పదిహేను వందల కోట్ల పెట్టుబడి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్లో ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో అనుబంధ సంస్థలు నెలకొల్పినట్లయితే దాన్ని మెగా ఇండస్ట్రీగా పరిగణిస్తారు ఇందులో ఆటోమొబైల్ రంగంలో సో ఈ విధంగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మెగా అండ్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్కి అంటే మెగా ఇండస్ట్రీ లేదా లార్జ్ ఇండస్ట్రీలకి ఒక వెయ్యి నలభై తొమ్మిది యూనిట్లకు గాను పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల ప్రోత్సాహకాలని ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో అధికంగా ప్రోత్సాహకాలు పొందినటువంటి జిల్లా అంటే ప్రోత్సాహకాలు పొందిన కంపెనీలు అధికంగా గల జిల్లా వచ్చేసరికి గుంటూరు జిల్లా తక్కువగా వచ్చేసరికి విజయనగరం పొందింది అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎంఎస్సీలు ఎంఎస్సీలకి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారు అందులో ఎన్ని ఎంఎస్సీలకి ఇచ్చారంటే ఐదు వేల ఎనభై తొమ్మిది యూనిట్లకు గాను రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాలు అందించారు ఎంఎస్సీల విషయంలో సో ఇందులో అధికంగా పొందిన జిల్లా వచ్చేసరికి ప్రకాశం జిల్లా తక్కువగా పొందింది వచ్చేసరికి విజయనగరం అనమాట తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లైన్లో భాగంగా ఎస్సీలకి ఐదు వందల పదహారు యూనిట్లకి ముప్పై ఏడు పాయింట్ సున్నా ఒక కోట్లు ప్రోత్సాహకం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎస్టీలకి ఎనభై ఆరు యూనిట్లకు గాను ఐదు పాయింట్ పదమూడు కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు అందచేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ ద్వారా ప్రోత్సాహకాలని అందజేయడం జరిగింది తర్వాత క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం అంటే ఒక వస్తువు ఉత్పత్తికి సంబంధించి అన్ని సేవలు ఒకే చోట అందించి ఆ వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి ధరను తగ్గించి అంటే ఉత్పత్తికి కావాల్సినటువంటి అవుతున్నటువంటి ధరని తగ్గించి మరియు దాని యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచడానికి దోహదం చేసేవే క్లస్టర్స్ అనమాట ఈ విధమైనటువంటి క్లస్టర్స్ని మన రాష్ట్రంలో ఇరవై ఏర్పాటు చేయాలి అనుకున్నారు నాలుగు వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినవి నాలుగేమో కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్స్కి సంబంధించినవి పన్నెండేమో డయాగ్నోస్టిక్ స్టడీ రిపోర్ట్స్కి సంబంధించినవి అనమాట ఈ విధంగా ఇరవై క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కీమ్ ఇది పీపీపీ పద్ధతిలో డెవలప్ చేయబడుతుంది ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కీమ్ అనేది దీని ద్వారా ఏంటంటే భౌతిక వసతులు గల పారిశ్రామిక ప్రాంతాన్ని లేదా క్లస్టర్స్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కీమ్ అనే దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందనమాట ఎక్కువగా ఎంఎస్ఎంఈలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటికి అంటే అటువంటి ప్రాంతానికి ఇది ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారనమాట అంటే ఎంఎస్ఎంఈలు అధికంగా ఉన్న చోట ఈ స్కీమ్ని అప్లై చేస్తారు దీని ద్వారా ఏంటంటే అంటే ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఎంపిక అయినటువంటి ప్రాంతానికి ఏం చేస్తారంటే ఎనిమిది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని కల్పిస్తారు ఆ ఎనిమిది ఏంటంటే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాగే ఫ్యూయల్ గ్యాస్లకు కామన్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఈటీపీ అండ్ సాలిడ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్ అనేది ఒక ఫెసిలిటీ కింద కేటాయిస్తారు తర్వాత ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అందిస్తారు అలాగే ఆర్ఎండ్ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందిస్తారు అలాగే క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ అండ్ బెంచ్ మార్కింగ్ సెంటర్స్ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ డిజైపెరల్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ అలాగే స్మాల్ ఇండస్ట్రీ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రోగ్రామ్ కూడా అక్కడ అమలు చేయడం జరుగుతుంది సో మొత్తం ఇలా ఎనిమిది అంశాలని ఆ ప్రాంతంలో అందిస్తారంట తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్స్ ఈ ఎకనామిక్ సర్వేలో రెండు పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ల గురించి పేర్కొనడం జరిగింది ఇందులో మొదటిగా రెండు వేల పదిహేడు జనవరిలో జరిగినటువంటి భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆరు వందల అరవై ఐదు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరే దీని ప్రకారం ఎన్ని లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి జరిగిందంటే పది లక్షల యాభై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల పెట్టుబడి జరగడం జరిగింది దీని ద్వారా ఇరవై రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల తొంభై ఆరు మందికి ఉపాధి అందించనున్నాయి అంటే ఇవి ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి అంతేగాని ఇప్పుడు ఇంకా ఏర్పాటు అవ్వలేదు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి భాగస్వామ్య సదస్సులు అయితే ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరే దీని ద్వారా నాలుగు పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి జరుగుతుంది అలాగే పదకొండు లక్షల మందికి ఉపాధి కూడా అందించనున్నాయి సో ఈ రెండో భాగస్వామ్య సదస్సు అనేది ఇంపార్టెం
మూడు నోట్స్ని ఎంపిక చేశారనమాట ఓకేనా మొదటి నోడ్ వచ్చేసరికి కృష్ణాపట్నం నెల్లూరు జిల్లా అలాగే కిలిగిరి నోడ్ వచ్చేసరికి చిత్తూరు జిల్లా అది అలాగే హిందూపురం నోడ్ ఇది అనంతపురంలో ఉంది ఓకేనా ఇలా త్రీ నోడ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫేజుల వారీగా అంటే విడతల వారీగా ఒక్కొక్క నోడ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి అనమాట సో దీనికి సహాయం అందిస్తుంది వచ్చేసరికి జికా సో ఇందులో చూడండి ఫేజ్ వన్లో భాగంగా వచ్చేసరికి కృష్ణాపట్నం నోడ్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు ఇందులో కృష్ణాపట్నం పో పోర్టుకి దక్షిణంగా పన్నెండు వేల హెక్టార్లు భూమిని ఈ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కింద అభివృద్ధి చేయనున్నారు అనమాట దీనికోసం పదమూడు వేల ఏడు వందల పదహారు కోట్లు మూడు దఫాలుగా ఖర్చు చేస్తారు ఓకేనా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో పదమూడు వేల ఏడు వందల పదహారు కోట్లు దీనికోసం ఖర్చు చేస్తారనమాట త్రీ ఫేజెస్లో ఖర్చు చేస్తారు తర్వాత దీన్ని నిమ్స్గాను మరియు స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్గాను గుర్తిస్తారంట అలాగే ఇందులో భాగంగానే ఎన్హెచ్ ఎయిటీన్ ఏని ఫోర్ లైన్స్గా చేయనున్నారు అంటే చిత్తూరు రేణుగుంట హైవేని ఓకేనా నేషనల్ హైవేని ఫోర్ లైన్స్గా చేయనున్నారు అలాగే స్టేట్ హైవే అంటే ఎస్హెచ్ సిక్స్టీన్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రేణుగుంట నాయుడుపేటను కూడా ఆరు వందల కోట్లతో అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారనమాట ఇప్పుడు అది ఎన్హెచ్ సెవెంటీన్గా పిలుస్తుంది అలాగే చిత్తూరుకి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై అలాగే కృష్ణాపట్నం సిక్స్ లైన్స్ రోడ్డు ప్రస్తుతం ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి వీటిని కూడా చేయాలనుకుంటున్నారు అలాగే భారత ప్రభుత్వం ఈక్విటీ కాంట్రిబ్యూషన్ కింద దీనికి ఐదు వేల కోట్లు కూడా ఖర్చు చేస్తుంది ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద తర్వాత వీసీఐసి వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ భారత్లో మొదటి తీరరేఖ కారిడార్ అంటే కోస్టల్ కారిడార్ అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఇది ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల కారిడార్ ఏషియన్ దేశాలతో భారత్ను కలుపుతుంది అలాగే ఏపీలో తొమ్మిది జిల్లాలు కూడా పోతుంది ఓకేనా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారనమాట చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అయితే జికా యొక్క సహాయంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అలాగే వీసీఐసి అయితే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ యొక్క భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది ఇది భారత భూభాగంలో మొత్తం మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం ప్రభావితం చేయనుంది అంటే ఆక్యుపై చేయనుంది అలాగే లక్ష కోట్ల పెట్టుబడిని ఆకర్షించనుంది అలాగే నూట లక్షల మందికి ఉపాధి కూడా అందించనుంది ఓకేనా భారత భూభాగంలో ఇది ఎంతవరకు అంటే త్రీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే భారత జీడిపిలో ఐదు శాతం వాటాను అందించడంతో పాటు ఆరు రెట్ల జీడిపిని ఈ కారిడర్లో పెంచే సామర్థ్యం ఉందన్నమాట ఈ కారిడర్కి ఓకేనా ఆరు రెట్ల జీడిపిని పెంచే సామర్థ్యం ఈ కారిడర్కి ఉంది అలాగే భారత జీడిపిలో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వాటాని కూడా అందిస్తుందన్నమాట ఈ కారిడర్ అలాగే తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా భారత అవుట్పుట్లో వాటి వాటాన్ని పెంచడం మరియు లేబర్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం ఎక్కువ మందికి ఉపాధిని కల్పించడం మరియు ఏషియన్ దేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు అనమాట అలాగే ఇందులో కూడా నాలుగు నోట్స్ కలవు అవి వచ్చేసరికి వైజాగ్ నోడ్ ఒకటి అలాగే కాకినాడ మరియు గన్నవరం కంకిపాడు అలాగే ఏర్పేడు శ్రీకాళహస్తి ఇందులో వైజాగ్ మరియు ఏర్పేడు శ్రీకాళహస్తి నోట్స్ని మొదటగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు తర్వాత ఎస్సీజెడ్స్ అంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ మరియు ఇంపోర్ట్స్ పాలసీలో భాగంగా రెండు వేలలో ఈ సెజ్జులను ప్రారంభించడం జరిగింది ఏపీలో ఇప్పుడు దాకా మొత్తం పంతొమ్మిది సెజ్జులు ఉన్నాయి ఇవి పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ముప్పై ఒక్క కోట్ల పెట్టుబడితో మరియు డెబ్బై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తున్నాయి అనమాట అలాగే మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల ఎగుమతులను కూడా అందిస్తున్నాయి ఈ పంతొమ్మిది సెజ్జులు కూడా ఓకే అలాగే రాష్ట్రంలో మొత్తం పంతొమ్మిది సెజ్జుల్లో మూడు ఐటీ అంటే ఐటీకి సంబంధించినవి అలాగే ఐదు మల్టీ ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించినవి అలాగే నాలుగేమో ఫార్మాసిటికల్ రెండు టెక్స్టైల్ రెండు లెదర్ ఒకటి బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటేమో పోర్ట్ బేస్డ్ అలాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించినవి ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా పంతొమ్మిది సెజ్జుల్లో మూడు ఐటీ ఐదు మల్టీ ప్రొడక్ట్ నాలుగేమో ఫార్మాసిటికల్ రెండు టెక్స్టైల్ రెండు లెదర్ వన్ బిల్డింగ్ ఒక పోర్ట్ బేస్డ్ ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించినవి మొత్తం పంతొమ్మిది సెజ్జులు ఉన్నాయి అలాగే ఏపీలో ఏడు జిల్లాల్లో మాత్రమే సెజ్జులు ఉన్నాయి విజయనగరం పశ్చిమ గోదావరి గుంటూరు కడప నెల్లూరు మరియు అనంతపురం జిల్లాల్లో లేవని చెప్పేసి ఎకనామిక్ సర్వేలో పేర్కొనడం జరిగింది సెజ్జులు అధికంగా గల జిల్లా వచ్చేసరికి వైజాగ్ అనమాట ఏడు సెజ్జులు వచ్చి వైజాగ్లోనే ఉన్నాయి దీని ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చడం అలాగే వస్తు సేవల ఎగుమతుల్ని పెంపొందించడం మరియు దేశీయ మరియు విదేశీ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించడం ఉపాధిని కల్పించడం మరియు మౌలిక వస్తువుల అభివృద్ధి జరగడం కూడా సెజ్ యొక్క ముఖ్య లక్షణం తర్వాత మెగా ఫుడ్
మొత్తం నాలుగు వందల కోట్ల పెట్టుబడి వేయం కాగా ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వం పదిహేను కోట్లు అనేది గ్రాంట్ కింద విడుదల చేసిందని చెప్పేసి ఎకనామిక్ సర్వేలో పేర్కొన్నారు తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ దీన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారంటే చిత్తూరు జిల్లా ఏర్పేడి మండలం వికృత మాలలో ఈఎంసీని ఏర్పాటు చేయనున్నారు మొత్తం మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై కోట్లతో నిర్మించనున్నారు దీన్ని దీనిలో భాగంగా అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్లను మొదట విడతగా అంటే ముప్పై శాతం విధులను ఇప్పటికే విడుదల చేసేశారు అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్లని విడుదల చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అంటే ఏపీజిఐసి అనమాట దీనిని ఏపీఐఐసి అండ్ ఏపీ జన్కోలు ఫిఫ్టీ వన్ ఇన్స్ టు ఫార్టీ నైన్ నిష్పత్తిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీని యొక్క ఆదరేటి క్యాపిటల్ వచ్చి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దీంట్లో పెయిడప్ క్యాపిటల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ అనమాట దీని ముఖ్య ఉద్దేశాలు వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కేజీ బేషిన్ ఓకేనా ఏపీని గ్యాస్ బేస్డ్ ఎకనమీగా చేయాలనుకోవడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఏపీ జిఎస్సి కింద నాలుగు బ్లాక్లు ఉన్నాయి మనకి కేజీ బేసిన్లో ఇందులో మూడు వచ్చేసరికి షాలో వాటర్ బ్లాక్స్ అలాగే వీటికి సంబంధించి ఓఎన్జేసి సహకారం అందిస్తుంది అనమాట అలాగే ఒకటి వచ్చి డీప్ వాటర్ బ్లాక్ దీనికి వచ్చి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అనేది ఓకేనా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి గ్యాస్ ఏజెన్సీ ఒకటి సహాయం అందిస్తుంది తర్వాత ఏపీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ ఏపీ జిడిసి ఏపీ జిఐసి మరియు గెయిల్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ భాగస్వామ్యంతో దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి అనమాట దీని ఆధ్వర్యంలో ఎఫ్ఎస్ఆర్యూ బేస్డ్ ఎల్ఎన్జి టెర్మినల్ అనేది కాకినాడ వద్ద ఒకటి ఉంది దీన్ని పన్నెండు వందల కోట్లతో నిర్మిస్తున్నారు ఏడు వందల ఎనభై కోట్లతో కాకినాడ మరియు శ్రీకాకుళం మధ్య గ్యాస్ లైన్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ అనే దాన్ని వేస్తున్నారనమాట ఏపీ జిడిసి హెచ్పిసిఎల్ కలిపి సెవెంటీ ఫోర్ ఇస్ టు ట్వంటీ సిక్స్ భాగస్వామ్యంతో గోదావరి గ్యాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ని ప్రారంభించి దీని ద్వారా గోదావరి జిల్లాల్లో పైప్ లైన్ పనులు అలాగే ఒకటి పాయింట్ పదిహేను లక్షల గృహ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఓకేనా ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం అలాగే సిఎన్జి స్టేషన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు దీనికోసం నాలుగు వందల యాభై కోట్లు అనేది ఖర్చు చేయనున్నారంట సో ఇది ఏపీ జిడిసి గురించి తర్వాత ఐఐపి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ దీనికోసం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండుని ఆధార సంవత్సరంగా భావించి లెక్కిస్తున్నారనమాట ఓకేనా ఆధార సంవత్సరంగా తీసుకుని లెక్కించడం జరుగుతుంది దీని ప్రకారం అంటే దీని ప్రకారం కొన్ని విభాగాలు వృద్ధి రేట్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మైనింగ్ అండ్ క్వారీ వచ్చేసరికి పది పాయింట్ ఏడు తయారీ రంగం వచ్చేసరికి ఐదు పాయింట్ ఒక శాతం విద్యుత్ రంగం వచ్చేసరికి నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ గ్రోత్ అనేది కనబడింది మొత్తం అన్ని విభాగాల్లో కలిపి అయితే ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి నమోదు అవడం జరిగింది అలాగే ఏపీ ఐఐపి విలువ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో నూట పదిహేను పాయింట్ ఐదు కాగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ రెండుగా ఉంది అది కూడా ఏప్రిల్ మరియు డిసెంబర్ నెలల మధ్య యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి సంబంధించినటువంటిది ఈ డేటానే ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి దీని ప్రకారం రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిగా మొత్తం పరిశ్రమల సంఖ్య అనేది ఉండడం జరిగింది అదే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి వచ్చేసరికి పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల ఐదుకి చేరిందనమాట అంటే సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం గ్రోత్ని నమోదు చేసింది అంటే ఏ గ్రోత్ నెగిటివ్ గ్రోత్ అంటే పరిశ్రమల సంఖ్య తగ్గింది కాబట్టి నెగిటివ్ గ్రోత్ని నమోదు చేయడం జరిగింది మొత్తం ఉపాధి పొందుతున్న వారు అంటే ఈ పరిశ్రమల్లో మొత్తం ఉపాధి పొందుతున్న వారు వచ్చేసరికి ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల మంది అంట ముందుకంటే ఒకటి పాయింట్ ఇరవై రెండు శాతం వృద్ధి చెందారు అలాగే వీటి యొక్క మొత్తం స్థిరపెట్టుబడి వచ్చి ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు అలాగే వీటి మొత్తం అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్స్ వచ్చేసరికి యాభై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య వచ్చేసరికి ఐదు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల పదిహేడు మంది సో మొత్తం ఎన్విఏ వచ్చేసరికి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనభై ఒకటి పాయింట్ పద్నాలుగు కోట్లు అనమాట అంటే ఇది యాభై పాయింట్ డెబ్బై ఐదు శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసిందంట అలాగే వీటి మొత్తం జీబీఏ వచ్చేసరికి ముప్పై ఐదు వేల ఇరవై పాయింట్ యాభై తొమ్మిది కోట్లు తద్వారా ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఇరవై నాలుగు వృద్ధిని నమోదు చేయడం జరిగింది ఎస్ఎల్పిఈ అంటే స్టేట్ లెవెల్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట ఇవి రాష్ట్రంలో మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది ఎస్ఎల్పిఈస్ ఉన్నాయి వీటి మొత్తం పెట్టుబడి వచ్చేసరికి ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఉంది ఇందులో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే దాదాపు ఎయిటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి కేవలం
ఈ ఎస్ఎల్పిఈలు యొక్క మొత్తం ఆదాయం వచ్చేసరికి పదమూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ అరవై ఒక్క కోట్లు ఉన్నాయి ఇందులో అధికంగా వచ్చేది వచ్చేసరికి ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ తర్వాత ఏపీ జెన్కో తర్వాత ఏపీ ఎండిసి అలాగే ఏపీ ట్రాన్స్కో తర్వాత ఏపీ ఎస్ఎఫ్సి ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఏపీని మన మన వాళ్ళు రత్నగర్భగా పిలుస్తారనమాట కాపర్ జింక్ సిల్వర్ రాష్ట్రంలోని అగ్నిగుండాల బొండాలమెట్ట గుంటూరు జిల్లాలో దొరుకుతున్నాయి ఓకేనా గుంటూరు జిల్లాలోని అగ్నిగుండాల బొండాలమెట్లలో జింకు కాపర్ సిల్వర్ అనేవి లభ్యమవుతున్నాయి అలాగే యురేనియం తుమ్మలపల్లి కడప జిల్లాలో లభిస్తుంది తుమ్మలపల్లిలోని కడప జిల్లాలో యురేనియం లభిస్తుంది అలాగే ఐరన్ ఓర్ అనేది బల్లార్ రిజర్వర్ ఫారెస్ట్లో దొరుకుతుంది అనంతపురం జిల్లాలో సో లో గ్రేడ్ ఐరన్ వచ్చేసరికి ప్రకాశం కృష్ణ కర్నూలు జిల్లాలో లభ్యమవుతుంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో క్రూడ్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి వచ్చేసరికి మైనట్ మైనస్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ రుణవృద్ధిని నమోదు చేసిందంట అలాగే న్యాచురల్ గ్యాస్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్గా వృద్ధి పొందడం జరిగింది ఇదంతా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో అలాగే లైమ్ స్టోన్ వచ్చేసరికి పదమూడు శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం జరిగింది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉన్నటువంటి మినరల్స్ ఉత్పత్తిని రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఒక మెట్రిక్ టన్నుగా మార్చాలని చెప్పేసి అంటే పెంచాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వ లక్ష్యం బాక్సైట్ అల్యూమినియం ప్రాజెక్టులని నలభై వేల కోట్లతో వైజాగ్ విజయనగరాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు అంటే వైజాగ్లోని మాకవారిపాలెంలో అలాగే విజయ విజయనగరంలోని బెట్వాడాలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు అలాగే కడపలో యురేనియం ప్రాజెక్ట్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక బాక్సైట్ ప్రాజెక్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావించడం జరుగుతుంది అలాగే రెండు వేల పదహారు మార్చి రెండు నుంచి ఇసుక ఉచితంగా ఇవ్వడం మీకు తెలిసిందే అలాగే గ్రీన్ ఫీజ్ కింద ఇంటి ప్లాన్లోని చదరపు అడుగుకి మూడు రూపాయలు చెప్పిన స్థానిక ప్రభుత్వాల ద్వారా వసూలు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావిస్తుందన్నమాట తర్వాత రెవెన్యూ ఫ్రమ్ మినరల్స్ మినరల్స్ ద్వారా పదమూడు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు వచ్చేది ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఆ విధంగా వచ్చింది అది గతం కంటే యాభై ఐదు శాతం అధికం అలాగే రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేసరికి పదిహేడు వందల పాయింట్ డెబ్బై కోట్లు ఓకేనా అంటే దాదాపు పదిహేడు వందల కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది మినరల్స్ ద్వారా ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గతం కంటే పదమూడు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది శాతం అధికంగా రావడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పదిహేను పదహారుతో కంపేర్ చేస్తే ఇక రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి వీటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒక కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది ఇది గత సంవత్సరంలో అంటే ఇదే సమయంతో పోలిస్తే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు డిసెంబర్ నాటితో పోలిస్తే పన్నెండు శాతం అధికంగా వచ్చిందంట అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ముందస్తు అంచనాల ప్రకారం సంవత్సరం మొత్తానికి కలిపి పదిహేను వందల అరవై రెండు పాయింట్ సున్నా నాలుగు కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని చెప్పేసి అంచనా వేయడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది మొత్తం సంవత్సరం అంతా కూడా ఎంత ఆదాయం వస్తుందంటే పదిహేను వందల అరవై రెండు పాయింట్ సున్నా నాలుగు కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని చెప్పేసి అంచనా వేయడం జరిగింది ఇదే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో అయితే పదిహేడు వందల కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది అలాగే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మినరల్స్ ద్వారా అధిక ఆదాయాన్ని పొందినటువంటి జిల్లా ఏదంటే ప్రకాశం జిల్లా తక్కువగా పొందినటువంటి జిల్లా ఏదంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అదే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికి వచ్చినటువంటి లెక్కల ప్రకారం చూస్తే అది అధిక ఆదాయాన్ని పొందినటువంటి జిల్లా వచ్చేసరికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాక కాగా తక్కువ జిల్లా వచ్చేసరికి అంటే తక్కువ పొందిన జిల్లా వచ్చేసరికి పశ్చిమ గోదావరి అనమాట ఇంకా రాష్ట్రంలో ఎగుమతుల విషయానికి వస్తే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో రాష్ట్రం యొక్క మొత్తం ఎగుమతులు విలువ ఎనభై వేల ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు కోట్లగా ఉంది ఇదే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నవంబర్ వరకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎగుమతులు విలువ వచ్చేసరికి యాభై వేల నాలుగు వందల నాలుగు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఉంది ఓకే ఇందులో ఈ ఎనభై వేల ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్లు అంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఎగుమతులు జరిగాయి కదా అందులో అధికంగా ఎగుమతులు జరిగినటువంటి ఇవి ఏవి అంటే డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఇవి పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల దాకా ఎగుమతులు జరగడం జరిగింది చూడండి దాని తర్వాత నారో కొంచెం తక్కువ డిఫరెన్స్తో లెదర్ అండ్ యానిమల్ అండ్ మెరైన్ అనేవి ఉండటం జరిగింది అలాగే తక్కువగా ఎగుమతి జరిగినవి ఏమంటే సాఫ్ట్వేర్ సేవలు అనమాట అలాగే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నవంబర్ వరకు జరిగిన ఎగుమతుల్లో వీటిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎన్నెన్నో నవంబర్ వరకు యాభై వేల నాలుగు వందల నాలుగు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు కోట్లు అన్నాం అందులో అధికంగా ఎగుమతి చేయబడినటువంటివి ఏవంటే లెదర్ అండ్ యానిమల్ అండ్ మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ అంట పదివేల నూట పది కోట్ల దాకా జరిగింది దాని తర్వాత స్థానంలో డ్రగ్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఉంది అలాగే తక్కువగా జరిగింది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ సేవలు మూడు వందల అరవై ఆరు కోట్లు ఈ విధం
ల్యాండ్ బ్యాంక్ను ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అలాగే నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఎంఎస్ఎంఈలు ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇది పారిశ్రామిక రంగం గురించి పూర్తిగా ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇవ్వబడినటువంటి డేటా మొత్తం అనమాట మీకు ఒకవేళ మన క్లాసులు నచ్చినట్లయితే మా క్లాస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తర్వాత వ్యవసాయం మరియు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ వీటి గురించి క్లాసులు పెడతాం జరుగుతుంది ఇవి గ్రూప్ టూ మరియు గ్రూప్ త్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంతవరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్